Am Beginn, und das ist sehr interessant, stand die Idee, so ein Markenzeichen für die Stadt Graz zu machen oder ein Design-Markenzeichen für die Stadt Graz. Und diese Idee, wie so oft, ging nicht auf. Können Sie uns sagen, wie das war? Also ich möchte kurz sagen, das Projekt habe nicht ich allein gemacht, sondern mit meiner Kollegin der Isabel Toccafondi, die auch heute hier ist. Und die, die Stadt Graz bzw. die Creative Industry Styria und die Agentur Werbelechner haben sich letztes Jahr im Februar auf die Suche nach einem Design-Souvenir gemacht für die Stadt Graz. Und abseits von Urturm und von Kunsthaus, das eben funktionieren soll und sich einprägt, das sowohl für die Grazer als auch für die Touristen funktioniert. Und wir wurden unter, neben drei anderen Teams ausgewählt. Wir haben uns damals beworben, dass wir das machen und sind bei unseren Recherchen eben über die Käferbohne gestolpert. Wir sind beide keine Steirer, wie man vielleicht durchhört. Und für uns war das eigentlich recht spannend und wir haben das Potenzial entdeckt. Wir müssen eigentlich gar nichts designen, die hat so eine Schönheit in sich. Und quasi der Keim ist übergesprungen auf uns und wir waren äh, dann Feuer und Flamme, das umzusetzen und haben eben, kann man die Käferbohne nicht vergrößern, eine Lampe draus machen, eben beleuchten, öffnen. Und die Idee hat allen gefallen, nur irgendwie hatten die einen Angst, es könnte, die Touristen könnten dann nicht Graz, sondern die Steiermark damit äh, in Erinnerung bringen oder ja, und ein, ein, Relativ schwieriger Punkt, den wir auch dann immer wieder gespürt haben, ist, dass es angelegt war als Serienprodukt. Ähm, die Käferbohne gibt es nicht in einer, also es gibt nicht eine Bohne, sondern es gibt eben ganz viele und die Vielfalt macht es aus. Und darum wollten wir auch nicht nur ein Produkt, also eine T-Shirt-Serie, sondern wir wollten eben Frühstücksbrettchen, wir wollten Pölster, wir wollten Ledertäschchen, wir wollten Brillen, Etuis, alles Mögliche. Das heißt, Diese Vielfalt war schwer zu handeln, oder? Ja, weil man nämlich nicht nur einen Produzenten finden muss, sondern man muss eben viele Produzenten finden, man muss nicht eine Produktentwicklung machen, mit einem Material ähm, sich auseinandersetzen, sondern einfach viel, viel, viel. Aber Sie haben eine Abfuhr bekommen, sozusagen das Design-Wahrzeichen äh, 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 ist es nicht geworden. Und was ja, haben Sie dann gemacht? Sie sind ja weitere Schritte gegangen. Ja, also Abfuhr, so, so konkret war es nicht. Uns ging es ein bisschen zu langsam und wir wollten das Projekt einfach vorantreiben und wir wollten nicht, dass es in der Schublade verschwindet. Ähm, wir studieren beide daneben noch Ausstellungs- und Museumsdesign neben unserer beruflichen Selbstständigkeit. Und ähm, da war dann die Überlegung, könnten wir vielleicht eine eigene Plattform schaffen, eine Verkaufsplattform, indem wir eine Ausstellung über die Käferbohne initiieren und da über Umwege eben auch Interesse für die Käferbohnenprodukte ähm, ja, zu, zu entwickeln. Und durch das, dass die Creative Industries Styria mit ähm, Bewerber der, der, des Grad Souvenirs war, äh, die veranstalten auch immer im Mai den Designmonat. Die haben sofort gesagt, ja super, macht bitte eine Ausstellung, wir sind begeistert. Und das wiederum war eigentlich der Startpunkt für uns, andere Unternehmen mit ins Boot zu holen, die ebenso Interesse finden. Also Sie haben dann Landwirtschaftskammer ins Boot geholt, weil ja die Interesse, dass sozusagen die Käferbohne bekannt ist, ein gutes Renommee hat. Sie haben Lebensmittelverarbeiter ins Boot geholt und genau. haben über die dann ein 30.000 Euro Projekt finanziert. Genau, genau. Ja. Natürlich auch mit, mit Eigenkapital oder viel Eigenleistung. Ähm, was man sagen muss, also wenn man es jetzt mit Crowdfunding vergleicht, wo ist jetzt da ähm, äh, ja, die Verbindung? Wir, wir haben auch überlegt, ob wir es über Crowdfunding machen können. Und wir haben gemerkt, jedem, dem wir es erzählen, jeder ist begeistert. Und es wäre sicher möglich, aber wir hatten weder die Zeit, äh, eben der Zeitfaktor spielt eine große Rolle, noch waren wir so weit, dass wir das Projekt so konkretisieren können, dass man sagt, genau so wird es dann umgesetzt werden. Das heißt, wir haben eigentlich ähm, das zu Fuß erledigt, wie Sie auch schon gesagt haben, ähm, im Vorgespräch, wir haben uns überlegt, welche Pakete könnten wen interessieren, beziehungsweise auch umgekehrt, wir sind an Firmen herangetreten und haben gesagt, das ist unser Konzept, was wollt ihr von uns, damit, damit wir in Kooperation kommen. Teilweise finanzielle Mittel, teilweise Förderungen, teilweise eben auch äh, 
Gegenleistungen oder ähm, ja, einfach Leihgaben, die, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Das heißt, es braucht auch oft bei Kunstkulturprojekten so einen unternehmerischen Zugang, dass man sich einen Plan macht, wer könnte etwas haben von unserer Idee. Ne? Genau, die Käferbohne, muss man dazu sagen, ist ein sehr dankbares Produkt in der Steiermark, ähm, tief in den steirischen Menschen verankert <lacht> und, und sowohl positiv, in der, was den Ernährungsbereich betrifft, also es hat eben alle diätischen Vorzüge, die man sich nur vorstellen kann. Es ist wirtschaftlich sehr relevant und interessant. Es hat sich in den letzten Jahren eben die Produktion verzehnfacht. Es ist ja, optisch, wie also Sie die gemerkt Idee haben, hat eine einfach Idee voll genau, von, von allen ja. Seiten und von verschiedenen Wirtschaftszweigen. Und was würden Sie uns mitgeben als sozusagen Learnings? Was sollte man tun, wenn man ein ungewöhnliches Projekt finanzieren möchte? Also wir waren auch sehr hartnäckig, wir haben nicht aufgegeben. Das ist sicher ein, äh, ein Grund, warum das Projekt jetzt auch so äh, da ist, wie es jetzt, wie es jetzt umgesetzt wurde. Ähm, aber eben auch wirklich sich die Zeit nehmen und überlegen, wo könnten die Schnittstellen sein, wer könnte profitieren und das können eben vielseitige Wege sein. Das kann eben über Umwege, wir konnten eine wissenschaftliche Arbeit ablegen, die wir sowieso machen müssen, haben dadurch indirekt zum Beispiel Förderungen von der Landwirtschaftskammer erhalten, die wiederum ebenfalls die Förderung von der EU nämlich bekommen, weil sie gerade einen Antrag auf geografische geschützte Angabe einreichen. Also über die eigene sozusagen... Community hinausgehen, ruhig auch fremde Institutionen ansprechen, wenn man sie als interessant identifiziert hat. Ja? Genau, ja. Und, und was uns auch sehr geholfen hat, wir haben eben nicht die Idee verheimlicht, sondern wir sind wirklich rausgegangen und haben mit jedem über die Idee gesprochen ähm, und dadurch dann wieder äh, weitere Kontakte bekommen. Habt ihr schon mit dem gesprochen und, und so hat sich dann allmählich ein Netzwerk äh, das der Käferbohne entwickelt, nämlich Leute, die sich schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich äh, der Käferbohne widmen, privat oder beruflich und, und dadurch haben wir wieder neue Anknüpfungspunkte gefunden.